4.5 está globalización, organismos económicos internacionales y empresas, empresas internacionales. Cuando hay comercio internacional, es decir, por ejemplo, si yo le vendo a... este, ¿Quién te dirá? A Kenia, a Kenia Paula, ¿va? Yo le digo, hola Kenia Paula, ¿cómo estás? Este, Voy a venderte... No sé, ¿qué te puedo vender, Kenia? Eh, ¿Una torta de tamal? <ríe> no sé, no sé qué podría venderte, Kenia. No, pero a Kenia Paula le vendo algo. Sí, un carrito de tamales, ¿va? Haz de cuenta que yo estoy, estoy, este... Eh, eh, estoy, ¿cómo te diré? Um, digamos que, pues con ella, ¿no? Este, eh, y le vendo, pues, un carrito de tamales, ¿va? Entonces, este, resulta, ¿no? Resulta que eh, yo le, le vendo a Kenia, ¿no? A Kenia Paola, mi carrito de tamales. Y resulta que mi carrito de tamales, Kenia Paola, no te sirve porque se le va, se le va, este... Eh, ah, calla que vale 42, gracias César. Este, se le va la, 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 la llanta de lado, ¿no? Ella sale a vender sus tamalitos y se le va a, a Paola, este... Eh, eh, la, el carrito de tamales de lado, güey, ¿no? Se le va la, 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 el carrito de tamales. Entonces, ojo, es más, no le funciona la bocina. Ay, tamales, guajo, que no, ay, de verde, de rojo. No. Y no funciona la bocina, ¿no? Kenia Paola quiere hablar y, y, y no puede hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ella, si la cosa no sale bien, me va a ver a mí y yo le digo, ah, no. La neta, es tu bronca, ¿no? Yo ya te vendí el, 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 el carrito de tamales y pues ya, ya, ya se va al carajo todo. Entonces, Kenia Paola me puede, escucha, me puede demandar la devolución del dinero ante los tribunales. Oye, ¿sabes qué? Pasó esto, güey, me tienes que devolver el bar. Estamos dentro de México. Somos un país funcional que se supone que tiene tribunales para este tipo de cosas, porque la estafé. Ahora, pero si la venta se hizo entre, entre México y Panamá, ¿qué pasa ahí? ¿Quién, ¿Quién ve eso? ¿Entiendes? Necesitamos organismos económicos internacionales que velen por el comercio y que lo controlen. ¿Entiendes? Ahí te va. Globalización, organismos inter económicos internacionales y empresas transnacionales. La globalización se puede definir como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, es decir, después fuera de nuestros países. ¿va? Eh, este hecho ha dado sustento a los organismos internacionales que se encargan de velar por vigilar el bienestar de los países miembros y alentar el crecimiento de los países en vías de desarrollo, según los organismos internacionales más importantes del mundo son, ojo, es importante, Este dice, el Fondo Monetario Internacional, ojo que esto sí viene con mi PEMS, es una pregunta obligada año con año, cualquiera de estos, eh, promueve eh, FMI, promueve la estabilidad financiera, es decir, que todo el mundo tenga una estabilidad financiera, y la cooperación monetaria internacional, asimismo facilita el comercio internacional, Promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a disminuir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas. La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio para saber pues, cuánto vale una moneda y otra, ¿vale? Que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Muy importante su función. Banco Mundial. El Banco Mundial es una institución financiera conformada por 189 países miembros. Está constituida por cinco instituciones. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento, Incorporación Financiera Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y Centro Internacional de Diferencias Relativas. Que trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad. Todo eso subrayenlo porque obviamente son las funciones de cada uno, ¿vale? Prosperidad compartida en los países en desarrollo. 
fue creado en 1944 con sede en la ciudad de Washington en Estados Unidos. ¿va? La Organización Mundial de Comercio o este... Um, OMC, por sus siglas. Es un organismo creado en 1995 para regular internacionalmente los intercambios de bienes y servicios. Recuerda, bienes pues son productos, servicios, pues algo que alguien presta como transporte, como etcétera, ¿no? Bienes y servicios, dice, eh, así como luchar por la liberaliz liberaliz liberalización perdón, del mercado, recuerden no poner aranceles, liberalización del mercado es quitar las barreras, es decir, no las fronteras, ¿eh? sino los aranceles, los impuestos, que nadie cobre impuestos y que todo mundo pueda vender lo que quiera de país en país. Ojo, es importante. Es que todo esto que viene aquí, yo haría un cuadrito sinóptico de cada uno, chicos, de los, de los que vienen. Digo, aquí ya están todos, ¿no? Entonces, nada más hagan un cuadrito sinóptico para que puedan, para que les quede bien en la cabeza esto, ¿va? Este... Um, busca eliminar, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Ah, sí. Eh, liberalización del mercado internacional. Cuenta con 150 países miembros y tiene como objetivo regular el comercio internacional. Busca eliminar los aranceles, acuérdate que te había dicho esto, o impuestos que se pagan por la exportación comercial. Busca también, aunque sin mucho éxito, acabar con las políticas proteccionistas y de subsidios de los países ricos a sus actividades agrícolas e industriales. Constituye al operador máximo de la globalización económica mediante la desaparición de las fronteras comerciales entre naciones y bloques económicos. Entonces, pues eso es lo que hace la Organización Mundial de Comercio. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que les hablo mucho de ello porque somos miembros también. Este organismo es en esencia un organismo de cooperación internacional de los países ricos cuyo propósito es la coordinación política y económica interna. Para ello, realiza reuniones de los siete, formada por Estados Unidos de América, Francia, Japón, Inglaterra, Alemania, Canadá e Italia. Estas reuniones, en estas reuniones los países ricos ponen en la mesa de negociaciones el capital y la tecnología, y los países restantes sus recursos naturales y humanos, baratos y abundantes, es decir, nosotros. Um, finalmente, ante la declinación progresiva del poder político y económico de los gobiernos, todos los organismos económicos internacionales obedecen a los intereses de las empresas transnacionales, lo que incrementa las diferencias en el desarrollo económico de los países ricos y pobres. Hay empresas con mucho poder, chicos, mucho, mucho poder en el mundo. Y hablaremos de ello también, ¿va? Las empresas transnacionales, ahí te van. Son aquellas empresas que trascienden las fronteras de una nación de origen para instalarse para instalar sus filiales en otras naciones, es decir, más empresas en otras naciones. Muchas de estas empresas siguen creciendo y asentándose en diversos países, por lo que se les llama multinacionales. Cuando una empresa ya salió de un país y se va a otro país, pues obviamente va este, a llamarse multinacional. Cuando alcanzan un poder económico y político por encima de las naciones donde se localizan, es decir, su poder es mayor que el del estado donde están, o sea, el país donde están, se les llama supranacionales. No hacemos esa diferenciación en Comipems. Todas estas empresas genéricamente denominadas transnacionales tienen su origen y matriz principal en los países desarrollados. Se localizan el 81% del total, en tanto que el 19% corresponde a los países emergentes o subdesarrollados. ¿México tiene empresas transnacionales? Sí, bimbo. Fue extraño para mí entrar a un supermercado, al Condis, ¿no? en España, y, y, y en Barcelona, recién llegado a los dos días de llegar, de desembarcar, entro güey, y veo bimbo. Y güey, estoy en mi casa. ¿no? Y, y, y resulta que, pues no, porque cuando yo estaba allá, pues había este eh, un montón de opciones en, en, en cuanto al mercado de bimbo. Aquí solamente hay pan de caja y hace poquito metieron el pan sin orillas. Pero allá hay pan con orillas blancas, ¿no? Hay pan sin orillas, hay pan, este, eh, no sé qué, o sea, un montón, un montonal, es, es neta, pan con orillas, pero las orillas son blancas. Entonces, cuando llegué ahí dije, pues sí, es mi bimbo, ¿no? Porque, pues, ahí estaba bimbo. 
este, pero no estaba el osito bimbo, entonces nada más estaba bimbo. Y sí, no hay todo el pan y la variedad, pero sí hay cosillas como, como los, este, ay, ¿cómo se llamaban? No recuerdo cómo se llamaban, pero hay varios productos que, que bimbo tenía y es una empresa mexicana. Es del 19% de las empresas tradicionales que están en países pobres. Están aquí, ¿no? Pero prácticamente las conocen en todo el mundo, ¿no? Y pues cuando vimos que en Rusia también había mundial, también ahí hay bimbo, en Sudáfrica, es decir, hay muchos países, muchos países donde este bimbo se encuentra y pues bimbo es mexicano. En fin, con eso terminamos el 4.5. Nos vamos al 4.6 que se llama Principales Regiones Comerciales y Ciudades Mundiales, que también aquí hay mapa y lo van a tener que buscar. También está en su libro de geografía. No se aloquen ni piensen, no, ¿dónde lo voy a encontrar, profe? No tengo mi libro de geografía, ya les dije, con Alitec Libros, pero sí denle una checada. Hay muchos mapas que hay que checar en estos puntos, ¿va?